로그 멈춤이라는 단어 뒤에는 늘 출발이나 시작이라는 단어가 따라옵니다. 신호등에 빨간불이 켜지면 잠깐 멈췄다가 초록불에 다시 출발하는 것처럼 비나 눈이 그치고 다시 햇살이 밝아오는 것처럼 말이죠. 어떤 멈춤은 찰나의 순간이기도 하고 때로는 아주 긴 시간이기도 한데요. 우아로그를 기다려주신 컵스에게는 과연 이 시간이 어떻게 느껴졌을지 궁금합니다. 7월부터 9월까지 데뷔하고 첫 앨범으로 활동한 3개월이라는 시간이 저에겐 짧다면 짧고 길다면 긴 시간이었는데요. 아주 마법 같은 순간들이어서 정말 손살같이 지나가버린 것 같아요. 무대에 오르기 전 긴장과 설렘의 순간이 아직도 생생하고요. 잠깐 멈췄던 우아로그 더 단단한 마음으로 출발합니다. 컵스, 잘 지내고 있죠? 먼저 활동을 무사히 마친 컵스와 제 자신에게 박수를 쳐주고 싶어요. <웃음> 컵스 덕분에 이번 활동을 정말 잘 마칠 수 있었어요. 자, 너무너무 고마워요. 7월 8일에 스틸드림 성공개곡을 발표하고 8월 5일에 첫 앨범 더 모먼트 미성년어 마이너가 발매되고 활동하면서 기념할 일이 참 많이 생겼어요. 앨범 녹음, 자켓 촬영, 뮤직비디오 촬영뿐만 아니라 데뷔 쇼케이스 한 날, 처음 음악 방송한 날, 막방 날 등등 기억에 남는 날이 정말 많아요. 음, 그 중에서도 할 이야기가 제일 많은 게 음악 방송 같은데요. 리허설 할 때마다 내색은 안 했지만 정말 떨리기도 하고 약간 걱정도 하고 그랬거든요. 나 혼자 이 무대를 꽉 채울 수 있을까라는 생각도 많이 했고 근데 이런 생각이 들 때마다 저는 더 열심히 했던 것 같아요. 함께 활동한 여러 가수분들이 또 멋지다고 해주셔가지고 뿌듯했던 기억도 납니다. 모든 방송이 재밌었지만 그 중에서 제일 좋았던 날은 엠카 막방 날이었는데요. 마지막 방송이라는 생각 때문에 그런지 이상하게 와 진짜 이번 활동 무대 중에 가장 긴장을 많이 했어요. 다행히도 적당한 긴장 덕분에 오히려 더 멋있는 무대가 나왔던 것 같은데 어, 어, 어땠을지 모르겠네요. 저의 첫 타이틀곡 레디 나우를 잘 마무리한 것 같아서 마음이 아주 좋습니다. 네. 그리고 엔딩 포즈를 제가 사실 음... 할 때마다 연구를 조금씩 했어요. 일단 첫 주는 첫 주는 그대로 갔는데 이제 둘째 주나 셋째 주에는 뭔가 다른 모습을 보여주면 좋을 것 같아서 어떤 거를 해야 될까 고민을 하다가 아, 일단 하트를 좀 해야겠다. 네, 왜냐면 <웃음> 컵스를 향한 저의 마음을 이 무대에서도 보여주고 싶었기 때문에 어, 하트를 마구 날린 적도 있었고 그리고 중간중간 제가 엔딩 포즈뿐만 아니라 이런 춤을 조금씩 바꾼 것도 있는데 그거를 눈치챈 컵스가 있는지 궁금하네요. 어쨌든 이날의 무대는 유튜브에서 다시 보실 수 있습니다. 활동은 끝났어도 제 무대 영상들 자주자주 찾아봐 주실 거죠? 요즘 제가 뭐하고 지내는지 컵스가 많이 궁금할 거예요. 저는 활동이 끝나고 며칠 동안 푹 쉬고 난 다음에 다음 앨범 준비를 조금씩 시작했어요. 그리고 비밀로 하려고 했는데 컵스에게 어떤 모습을 보여주면 좋을까 생각을 하다가 기타 치는 모습을 보여드리고 싶어서 열심히 연습 중이에요. 근데 아직 미숙하니까 너무 아주 엄청난 기대는 네, 네. 좀 삼가해 주시고요. 앨범 활동은 끝났지만 앞으로 제 일상 브이로그도 커버곡 영상도 자주자주 보여드릴게요. 우아로그 다음 시간에는 활동 기간 동안 컵스가 보내주신 고마운 메시지들을 함께 읽어보려고요. 벌써 마음이 따뜻해지죠? 저는 이제 우아로그로 더 자주 찾아올 테니까요. 앞으로 심심할 때나 휴식이 필요할 때, 외로울 때 
더 행복해지고 싶을 때 여러분의 중요한 순간마다 우아록을 찾아주세요. 우리가 함께하는 아늑한 시간 우아록을 우리 또 얘기해요. 안녕.